Bonjour, mon nom est Paul Pedersen, chef de police du service de police du Grand Sudbury. C'est un honneur pour moi de vous présenter cette vidéo intitulée « Sensibilisons-nous à la réalité de la communauté transgenre ». Cette vidéo est le fruit d'un an et demi de collaboration entre le service de police du Grand Sudbury et la communauté transgenre du nord de l'Ontario. Le but de cette vidéo est de fournir à votre organisme des éléments de discussion afin que vos membres réfléchissent à leurs interactions avec la communauté transgenre et aux possibilités de créer des partenariats. D'avoir créé cette vidéo et j'aimerais remercier la communauté transgenre d'avoir permis au service de police du Grand Sudbury de transmettre leur message. Ce genre d'effort commun permet d'augmenter l'acceptation et la compréhension de tous. Merci et j'espère que vous apprécierez cette présentation. Who I am. So, and waking up every morning as your cisgender being a male is very difficult. I guess the best way to picture it would be how would you feel if you woke up in the opposite gender, gender's body? When you come out, uh, and this I can speak from my own experience, you are actually your own worst enemy. It hasn't been all rainbows and sunshine, it's been a lot of cloudy days and a lot of discrimination. A lot of teasing, uh, having people spit at me, having people throw things at me. I've had this, this one lady try to run me over with her car. And I used to pray to God like every night to change me into a female. And I thought I was going crazy. I thought I was some kind of freak. And then I discovered, oh, I'm transgender. And I didn't take that kindly. I was very depressed. I was very suicidal because of the perception of transgender people, I thought, if I'm transgender, I'm a freak, and I would rather be dead than live as a freak. There are Il y a trois concepts utiles quand nous parlons de genre, et le premier, c'est le sexe. Le sexe. Le sexe fait référence à l'idée d'homme ou de femme, mais c'est quelque chose qui est décidé pour nous à la naissance. En naissant, le bébé est soit un garçon ou une fille. Habituellement, on inspecte visuellement les parties génitales pour décider du sexe. Est-ce un pénis et des testicules ou une vulve? Cette décision est effectuée pour nous par d'autres personnes. Le sexe fait aussi référence aux chromosomes et aux caractéristiques sexuelles secondaires comme la quantité de poils ou la tonalité de la voix. Est-elle grave ou aiguë? Le concept de genre est un peu différent. Le genre fait référence aux comportements, sentiments, activités, idées que nous associons au fait d'être un homme ou une femme. Habituellement, le genre est compris comme étant féminin ou masculin. Si quelqu'un naît homme, on suppose qu'il développera des caractéristiques du genre masculin. Dans les sociétés occidentales, celles-ci peuvent inclure l'amour du sport, l'agressivité, l'habillement. Souvent, le sexe et le genre sont liés. En effet, le sexe détermine le genre. C'est un problème quand nous voyons le sexe et le genre de façon binaire. Dans la culture occidentale, nous avons une obsession pour le genre binaire. Si quelque chose est masculin, il ne peut pas être féminin. Et si c'est un homme, il ne peut pas avoir des caractéristiques féminines. Alors, pour ceux d'entre nous qui seraient entre les deux ou qui ne seraient pas à l'aise avec cette définition, nous nous retrouvons dans une situation difficile. Je vous mettrai au défi de trouver quelqu'un que vous connaissez qui répond parfaitement à la définition traditionnelle d'homme masculin et de femme féminine. Nous grandissons habituellement avec le système binaire où nous regardons ce qui nous entoure en noir et blanc. 
Quand nous parlons de genre, cela fait référence à être un homme ou une femme et à ce que cette description implique. Le genre vient de cette association ou de notre compréhension sociale. Nous ne naissons pas avec cette façon de nous identifier. Tout le monde naît homme ou femme, mais notre compréhension de ce que cela signifie vient de notre façon d'être éduqué et de notre entourage. On nous enseigne à devenir homme, ce que ça signifie d'être masculin, donc ce que ça veut dire de ressembler à un homme, de se comporter comme un homme et d'avoir une attitude masculine. C'est la même chose pour les femmes. On nous enseigne à devenir une femme, à nous comporter comme une femme et ce que cela signifie d'être féminine. On nous enseigne ces choses afin que quelqu'un qui entre en contact avec une autre personne soit capable de décoder ce concept social et de dire « Ah oui, c'est un homme » ou « C'est une femme ». Dans la situation d'une personne transgenre, c'est là où la chose change. Les conventions sociales nous ont permis de nous identifier dès la naissance à un genre et c'est ainsi que nous continuons notre vie. Quand quelqu'un sort du placard comme personne trans, c'est prendre ce concept social et dire « Non, je vais tout virer à l'envers. C'est ça que ça veut dire être un homme et c'est ça que ça veut dire être une femme. » Et le concept social d'être quelqu'un de transgenre est complètement différent de celui de la société dans laquelle il a grandi et qu'il a appris à connaître. Une récapitulation sur l'identité sexuelle et la définition des genres. Qu'est-ce que l'identité sexuelle? L'identité sexuelle est reliée au concept de la naissance. Un enfant est homme ou femme en fonction de ses parties génitales. Les caractéristiques de l'identité sexuelle peuvent inclure l'inspection visuelle des parties génitales, l'identification des chromosomes, l'identification des caractéristiques sexuelles secondaires comme le poil et la forme du corps. Le système de genre binaire, homme ou femme, ne prend pas en considération les personnes transgenres. Nous vivons dans une société où plusieurs croient que le sexe détermine le genre. Cependant, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que le genre? La définition traditionnelle de genre est d'être masculin ou féminin. Cependant, selon la Charte des droits de la personne, le genre fait aussi référence à un individu qui exprime sa féminité ou sa masculinité. Souvenez-vous, identité sexuelle, façon d'identifier sexuellement un homme ou une femme. Les caractéristiques d'un genre viennent avec le choix de l'identité sexuelle. Gender identity is different. It's an innate feeling, a feeling of being a uh male or female, um, neither or both. Um, and, you know, the younger generation's getting all these in different, uh, is, is coming up with a whole spectrum of gender identities. Um, me, I'm kind of specific around female. Uh, so for me, just getting from male to female is very difficult. And I experienced a lot of discrimination. So this is really important for me. Um, what amending the code does is gives clear and specific direction so that if I don't get that job or I'm discriminated in, uh, in housing, that there's a remedy. There's a place for me to, to, to seek remedy, to, to correct a wrong. Um, so, and the other thing that's really good about Toby's Act is it tells our younger generation. Um, it tells uh, that they belong, that the state says they lo you're, you're loved and protected, uh, and that you're included in Ontario society, so that's really important. One thing you have to understand about trans persons is we're afraid of everything. Our first belief when we start trying to even come to accept ourselves is nobody's going to accept us, the world's going to fall apart, everything's going to blow up, There's no way anyone is going to be able to accept us. 
How do you tell if a person is trans? It's a big question. How are you going to tell, is this person legitimately a trans person or not? Do they have to carry documentation? Do I have to carry documentation? Under the Ontario Human Rights Code, specifically spelled out, no. I do not require to carry any documentation to substantiate that or prove that I am trans. La Charte des droits de la personne et la loi Toby. La Charte des droits de la personne. La Charte des droits de la personne de l'Ontario est une loi provinciale qui donne à tous les mêmes droits et les mêmes chances, sans discrimination, dans des domaines spécifiques comme le logement et le service. Le but de cette charte est d'éviter la discrimination et le harcèlement causés par la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'identité, l'expression ou l'orientation sexuelle, l'état matrimonial, la situation de famille, la déficience ou l'état de personne graciée. La loi Toby. La loi Toby, aussi connue sous le nom de loi 33, amende la Charte des droits de la personne afin de respecter le genre identitaire et le genre exprimé. Cette codification existe déjà dans la majorité de la communauté LGB. Cette loi a été nommée ainsi en mémoire de Toby Dancer, une femme trans qui s'est suicidée à cause des défis sociaux qu'elle a éprouvés. Quel est le problème, madame? Il y a un gars dans la toilette des femmes. Je peux pas le croire. Pourquoi est-il là? Il ne devrait pas être là. Ça me met mal à l'aise. Je, j'entre dans la toilette des femmes, il y a un homme là. Je vais m'occuper de ça. Police! Excusez-moi, madame. Est-ce que nous pourrions sortir pour parler avec vous? Y a-t-il un problème? Nous aimerions seulement vous parler. Certainement. Merci, madame. Merci, Madame, de nous avoir accompagnés. Nous vous avons demandé de sortir afin de désamorcer la situation. Je comprends que vous avez le droit d'être là. Est-ce que je pourrais voir une pièce d'identité, s'il vous plaît? Certainement. Merci. Madame, quel nom voulez-vous que nous utilisions? Appelez-moi Rita, s'il vous plaît. Bien sûr. Rita, je vais expliquer à la plaignante que vous avez le droit d'être dans cette toilette. Je suis sincèrement désolé de cette situation. Merci beaucoup de vous être occupé de cela. Calls to public washrooms will offer uniform officers both challenges and opportunities. Take these calls as a chance to educate the public and potential security officers on the Human Rights Code reminding them that transgender persons have the opportunity and right to use the bathroom of their choice. When dealing with the transgender person, refer to them in the gender that they appear as. If presented legal identification that doesn't match that gender, simply ask them what name they would like to be referred to as. Hello. Bonjour. Je suis ici pour obtenir une vérification des antécédents judiciaires. Pour quel genre de travail? Euh, je suis euh, un travailleur social. Parfait. Vous devez remplir ce formulaire et le retourner lorsqu'il sera complété. Merci. Est-ce que vous pouvez venir à la porte de côté pour discuter de votre demande? D'accord. J'ai remarqué sur votre formulaire que vous avez deux noms. Quel nom préférez-vous? Vincent. Votre formulaire officiel mentionnera seulement le nom de Vincent. Merci. While a complete criminal record check will be done on all of the names provided on the form, the applicant should have the option to choose the name that will appear on the final form. This helps to prevent the potential discrimination against the person when they apply for a job or volunteer position. 
In 2009, there was a survey that was created in Toronto, and it was from this project called the Transpulse Project. And this survey um, was sent out to trans people, and they were instructed to pass on the survey to other trans people they knew. And so it reached 433 trans people across the province. And in the survey, they asked numerous questions about employment, housing, income, many different aspects of lives of trans people in Ontario. Their findings were really startling. So out of the people surveyed, 71% had some form of post-secondary education, whether it be university, college, or trade school. But 50% of the people surveyed made less than $15,000 a year. And that brings up a lot of questions. Like, why is that? Why are these educated people making less than $15,000 a year? It's ridiculous. And there are a number of issues. So 29% of these people surveyed said that they could not receive a reference from a previous employer because they are trans. When you look at issues with employment, you encounter this dilemma. Do you out yourself for a position or do you accept a position that pays less and maintain your privacy? So if you're somebody who completed your education under your previous name and you are not able to have your identification changed or your degree changed to reflect your new name, in order to prove that you have that education, you have to out yourself. So that really becomes a barrier. If you... Ce dont vous devriez discuter. Considérez-vous votre lieu de travail comme étant ouvert et accueillant envers les employés transgenres? Devriez-vous offrir de la formation afin de sensibiliser vos employés aux problèmes vécus par les personnes LGBT? Vos politiques et procédures internes doivent-elles être réécrites afin d'être plus inclusives? Vos campagnes de recrutement incluent-elles les membres de la communauté LGBT? Lorsqu'on travaille sous le parapluie transgenre, nous devons tenir compte qu'il y a plusieurs subdivisions au genre trans. Une de ces subdivisions, qui d'après moi est la plus complexe et la plus intrigante à cause de ses origines, est le travestisme. Le travestisme se produit lorsque quelqu'un peut porter de temps en temps les vêtements du genre opposé. C'est un genre de passe-temps. C'est quelque chose qu'ils aiment faire. Cependant, cet individu ne vivra jamais à temps plein comme le sexe opposé puisqu'il s'identifie à son genre de naissance. Dans cette situation, le travestisme est secondaire et ne sert qu'à éprouver du plaisir à certains moments. Toutefois, le travestisme est aussi la première étape pour quelqu'un qui veut effectuer un changement de genre. C'est une étape très importante pour quelqu'un qui amorce le processus afin de déterminer où il se situe dans le parapluie transgenre. La première étape est lorsqu'il commence à se travestir. Et ceci lui permet de découvrir si c'est un passe-temps ou si cela représente beaucoup plus, si c'est quelque chose qu'il est prêt à faire à temps plein. S'il choisit de le faire à temps plein, la prochaine étape est de déterminer jusqu'à quel point il est prêt à aller dans la transition. Veut-il la thérapie hormonale, la chirurgie esthétique et l'étape finale, le CRS? c'est-à-dire la chirurgie de réassignation sexuelle. When I was younger, I was with Children's Aid Society and uh, I wasn't allowed to wear the clothes I felt comfortable in. So I started to get involved in shoplifting to get the clothes that they wouldn't buy for me. And I was living in foster homes and stuff like that, so it wasn't allowed there. So it made my life pretty hard. Uh, at the age of 13, I tried to commit suicide for my first time. After depression, it was either to transition or commit suicide. So I opted for the, the coming out. I did go see a suicide therapist once because suicide is a very common issue for transgender people.
So I went through that and I went through my own psychiatrist also. And even then, since I was young, I, I, I obviously didn't qualify for hormones. And getting support is very difficult, especially for Ontario. I know this is a little bit easier in British Columbia. Um, Northern Ontario has quite difficulties when it comes to trying to get support. Actually, the figure here in Ontario as of 2011 is 43% of trans people will either attempt or commit suicide at some point. Remarquez. Les interactions qu'ils peuvent avoir avec les membres de la communauté transgenre. Comment ces interactions peuvent-elles affecter l'estime de soi et le bien-être de la personne? Quelles procédures pourrions-nous mettre en place pour faciliter ces interactions? L'affichage d'un symbole indiquant que les employés sont des alliés de la communauté LGBT aidera à créer un climat de confiance. I hid it as best as I could all through high school and college. So until I was 19, I didn't say anything. And now my dad has actually paid for me to legally change my name. Be yourself. Don't try to bury it in the back of the closet because it's not going to work. Like, from as soon as you realize something's wrong, start talking about it. Because if you don't start talking about it right away, in 10 years when you do start talking about it, they'll be like, well, why didn't you say something five, 10 years ago? Like, obviously it's not true if you're only saying this now. And that was the big, that's the biggest thing is start saying something right away. Definitely wait until you're ready to come out. And when you do it, don't just drop it on them. Just sort of ease into it so it's easier for them to handle it. The only difference between a closet and a coffin is one is standing up and the other is laying down. Be yourself. Um, don't care about what other people think or say about you. They don't know what's in your heart. Today my outlook on life is be who you are not what the world wants you to be. Or this life might not have turned out to be what you want it to be, but you are here now, so let's dance. I only have one life and I'm going to live it being who I am. Advice for somebody who is just coming out as trans is be happy with who you are and don't give up. Do the little things that help too, such as get makeup, get, well, I'm obviously talking from a male to female standpoint, get makeup, do skin care, make your hair, you know, feminine, be hygienic. During this whole experience, I know that they've had their own internal struggles that they've worked through, but they found the love within themselves to continue to accept me as their son. I've been given the gift and the privilege of being a trans woman, a woman who happens to be transgender. It's more than a man, it's more than a woman, it's far more complex than that. I am grateful for the privilege of being who I am. Our motto is, our community, our commitment. Let's all commit to a community where we can be ourselves. Ne pas se 
להשיב, להעביר 